Baiklah, khabar dari Sarawak kita mulakan dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Dua usul berkaitan pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 1 Kurungan 2 dijangka jadi isu hangat dalam persidangan DUN kali ini. Usul berkaitan masing-masing akan dibentangkan wakil daripada kerajaan negeri dan pembangkang. Bagi pihak kerajaan negeri, usul itu dijangka dikemukakan Menteri Muda Undang-Undang Syarifah Hasirah Syed Aman Ghazali. Manakala pihak pembangkang oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun. Speaker Dun Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, kedua-dua usul itu ekoran kegagalan pindaan tersebut di Dewan Rakyat pada 9 April lalu. Dun Sarawak sifatkan pindaan pada 9 April lalu tidak mempunyai makna kerana ia telah dibincang dan diperdebat dahulu di Dun Sarawak. Selain itu, Adun Batu Lintang, Si Chi Hao juga mengemukakan usul berkaitan cadangan perpindahan pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak dari Kuching ke Kota Kinabalu, Sabah. Bagi Ketua WIP GPS, Datuk Sidi Fadilah Yusof, ia langkah tepat untuk bawa usul pindaan Perlembagaan Persekutuan ke peringkat Dewan Undangan Negeri. Kita menunggulah pandangan pembahasan sama ada akan berlaku pembahasan nanti ataupun tidak. Dan dari situ nantilah kita akan merangka apakah the next move. Tapi yang sudah pasti kita kena apa-apa pun kena berbincang dengan Sabah juga. Sebab akhirnya daripada Sarawak, Sabah dan Semenanjung itu berbincang barulah kita dapat menentukan what will be the next course of action. Pindaan perkara satu kurungan dua perlembagaan persekutuan itu perlu dibahas di Dun Sarawak. Ini kerana Dun Sarawak mewakili suara rakyat Sarawak berhubung pindaan berkenaan yang berkait rapat dengan masa depan masyarakat bukan sahaja di Sarawak tetapi juga di Sabah. Dalam hal itu, Fadilah kata Kerajaan Pakatan Harapan setuju untuk wujudkan jawatan kuasa pemilihan khas. Sudah pasti ini akan memainkan peranan untuk memperhalusi apa-apa cadangan pindaan kepada perlembagaan tersebut. Tapi yang lebih penting, ianya mestilah memasukkan segala hak tuntutan kita yang dibincangkan di Pekat Jawatan Kuasa Pemandu dan elemen dalam Perjanjian Malaysia 63 dan juga IGC Report mestilah sebagai teras kepada perbincangan untuk kita meminda perlembagaan. Nama Malaysia terus gah di mata dunia dan bumi kenyalang jadi saksi dua bakat hebat anak Malaysia berjaya bawa pulang trofi pada festival dan anugerah filem antarabangsa ASEAN AIFA 2019. Namron bawa pulang trofi bagi anugerah pengarah terbaik AIFA 2019. Manakala Amirul Afendi julang trofi anugerah pelakon pembantu terbaik. Kedua-dua mereka terlibat secara langsung dalam filem Crossroad One to Jaga. Sebanyak 129 filem diketengahkan dalam AIFA 2019 melibatkan penyertaan daripada 10 negara di rantau ASEAN. Sekian khabar dari Sarawak untuk hari ini.